வெளிச்சம் டிவியுடன் இணைந்திருக்க பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ணுங்க மணப்பாறை அருகே நேற்று மாலை ஐந்தரை மணி அளவில் இரண்டு வயது குழந்தை ஆழ்துளை கிணற்று ஒன்றில் தவறி விழுந்து இருபத்தைந்து மணி நேரத்தை கடந்து விட்டது அந்த குழந்தையை மீட்கும் பணிகளில் அதிகாரிகள் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் என்றாலும் கூட மிகுந்த வேதனையை பதற்றத்தை மிகுந்த துயரத்தை அடைய வேண்டிய நிலையில் தமிழகமே உள்ளது எப்படியாவது அந்த குழந்தையை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று ஒவ்வொருவரும் நினைக்கிறோம் நம்மிடத்தில் போதிய தொழில்நுட்பம் அதற்கான கருவிகள் இல்லை என்பது உள்ளபடியே ஏமாற்றம் அளிக்கிறது இன்னும் சொல்லப்போனால் இது ஒரு வெட்கக்கேடான நிலை பல நூறு கோடிகளை கொட்டி இறைத்து நாம் விண்ணுக்கு ஏவுகணைகளை அல்லது துணைக்கோள்களை ஏவுகிறோம் அதற்காக பல ஆயிரம் கோடிகளையும் செலவு செய்ய முடிகிறது ஆனால் ஆழ்துளை கிணறுகளில் தவறி விழுகிற குழந்தைகளை மீட்பதற்கு இதுவரையில் அதற்கான தொழில்நுட்பத்தை கண்டறியவில்லை கட்டமைப்பு வசதிகளை உருவாக்கவில்லை என்பது அதிர்ச்சி அளிக்கிறது அண்மையிலே திரைப்படம் ஒன்று வெளியானது கோபி நயனார் இயக்கிய அறம் என்கிற திரைப்படம் ஆழ்துளை கிணற்றில் தவறி விழுந்த குழந்தையை மீட்கிற பணிகளில் நமது அரசு அல்லது ஆட்சியாளர்கள் எவ்வாறு செயல்படுகிறார்கள் என்பதை படம் பிடித்து காட்டினார்கள் செவ்வாய் கிரகத்திற்கு மனிதன் போக வேண்டும் என்று துடிக்கிற அரசு ஆழ்துளை கிணற்றில் தவறி விழுகிற குழந்தைகளை மீட்பதற்கு சிந்திக்கவே இல்லையே என்கிற கேள்வியை அந்த படம் எழுப்பியது அதன் பிறகும் அதை பற்றி நாம் சிந்திக்காமல் இருக்கிறோம் என்பது வெட்கக்கேடான ஒன்று இருபத்தைந்து மணி நேரத்தை த கடந்த பின்னரும் அந்த குழந்தையை நம்மால் மீட்க முடியுமா என்கிற கேள்வி எழுகிறது இருபத்தெட்டு அடியில் விழுந்த குழந்தை இப்போது கிட்டத்தட்ட எண்பது அடியை தாண்டி கீழே போய்விட்டது உயிருக்கு போராடும் அந்த பச்சிலம் குழந்தையை மீட்க வேண்டும் என்கிற பதற்றம் நமக்கே இருக்கிறது என்றால் பெற்றவர்களுக்கு எப்படி இருக்கும் என்பதை விவரிக்க இயலவில்லை யார் மீதும் குற்றம் சொல்ல முடியாது ஆனாலும் அடு அடிக்கடி இத்தகைய துயரங்கள் நிகழ்கிற சூழலில் ஆழ்துளை கிணறு தோன்றுவதற்கு புதிய சட்ட வரையறைகளை இன்னும் கொண்டு வரவில்லையா அவ்வாறு ஆழ்துளை கிணறு தோண்டப்படும் நிலையில் அதை மூடாமல் அப்படியே விட்டுவிடக்கூடிய போக்கு அதற்கு காரணமானவர்கள் மீது நடவடிக்கை இது குறித்தும் ஆட்சியாளர்களால் சிந்திக்க முடியவில்லையா என்கிற கேள்வி எழுகிறது ஆழ்துளை கிணறு தோன்ற வேண்டுமானால் அதற்கு குறிப்பிட்ட சில நிபந்தனைகள் அல்லது வரையறைகள் இருந்தாக வேண்டும் இருக்க வேண்டும் என்று நான் கருதுகிறேன் நம்புகிறேன் ஒரு முறை இரண்டு முறை அல்ல அடுத்தடுத்து இவ்வாறு நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கிற நிலையில் இதற்கு தனி சட்டம் ஒன்றை இயற்ற வேண்டும் அவ்வளவு எளிதாக ஆழ்துளை கிணறு தோன்றுவதற்கு அனுமதி அளிக்கக்கூடாது அது காட்டுப்பகுதியாக இருந்தாலும் குடியிருப்பு பகுதியாக இருந்தாலும் அதற்கு உடனடியாக அனுமதி வழங்குவது 
தடுக்கப்பட வேண்டும் கிணற்றில் நீர் கெட்டவில்லை என்று சொன்னால் அதன் பிறகு முழுமையாக அந்த ஆழ்துளை கிணற்றை மூட வேண்டும் என்கிற உத்தரவாதத்தோடு அனுமதியை அளிக்க வேண்டும் மூடப்படவில்லை என்றால் அதை கண்காணிப்பு கண்காணிக்கவும் அது தொடர்பாக உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவும் அரசுக்கு அதிகாரம் வேண்டும் அதற்குரிய சட்டம் வேண்டும் எனவே புதிய தொழில்நுட்பம் கண்டறிய வேண்டும் என்பது ஒருபுறம் இருந்தாலும் இத்தகைய குற்றங்கள் துயரங்கள் நிகழாமல் தடுக்கப்படுவதற்கு உரிய சட்டங்கள் வேண்டும் என்பதும் இன்றைய தேவையாக இருக்கிறது ஆழ்துளை கிணறு தோன்றுவதற்கு நிபந்தனைகளுடன் நிபந்தனைகளுடன் கூடிய அனுமதியை வழங்க வேண்டும் கிணறு பயன்படாத நிலையில் மூடுவதற்கு அவர்களே பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்கிற வகையில் சட்டம் தேவை என்பதை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் வலியுறுத்துகிறேன் என்எல்சி சுரங்கம் தோன்றும் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் அந்த குழந்தையை மீட்பதற்கு தற்போது புதிய முயற்சியை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள் அருகே இணையாக ஒரு குழியை தோண்டி மீட்டுவிட முடியும் என்கிற நம்பிக்கையில் இறங்கியிருப்பதாக தெரிகிறது அந்த முயற்சி வெற்றி பெற வேண்டும் அந்த குழந்தை உயிருடன் மீட்கப்பட வேண்டும் என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி விரும்புகிறது அரசுக்கும் ஆட்சி நிர்வாகத்திற்கும் இந்த பணியை இன்னும் வேகமாக தீவிரப்படுத்த வேண்டும் என வேண்டுகோள் விடுக்கிறது